Allora carissimi stiamo leggendo nel Vangelo alcuni detti di Gesù, eh, in greco si dice con una parola un po' difficile i logia, cioè alcuni, alcune sentenze, alcuni proverbi, quasi delle massime che Gesù esprimeva, annunciava e ognuno di questi detti di Gesù offre spunto per fare non una sola riflessione ma addirittura un ritiro se non un trattato noi velocemente ecco, possiamo dare qualche spunto spirituale su queste tre parole che oggi abbiamo ascoltato del Signore tre detti più che tre parole che ci diano la, la possibilità di fare una meditazione prolungata nel nostro cuore. Innanzitutto ecco il primo detto, viene forse la lampada accesa per essere messa sotto il secchio oppure sotto il letto o invece per essere messa sul candelabro. Questo è un invito di Gesù a dare testimonianza e la testimonianza del cristiano non è tanto la propaganda no? come quella che fanno in buona fede ma in modo poco convincente i nostri fratelli testimoni di Geova la vera testimonianza è la coerenza di vita tra la preghiera e la carità tra ciò che si è e ciò che si fa quindi ciò che noi facciamo deve essere un riflesso automatico, imprescindibile di ciò che noi siamo. Per cui non si può essere cristiani solo per se stessi. E poi la, la seconda parola di Gesù, non vi è nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Noi non dobbiamo nasconderci, soprattutto quando facciamo l'esame di coscienza, quando analizziamo la nostra vita, davanti al Signore non dobbiamo mai nasconderci. E neppure dobbiamo troppo giustificarci ecco, davanti alle persone, diceva il nostro Vescovo Rofino, che adesso è, arci è, arci è Vescovo di Tussi, diceva perché non si sappia una cosa, ecco c'è un solo metodo, non la si deve fare, ecco, perché se una cosa si fa prima o poi si viene a sapere, ma anche se noi siamo consapevoli di un nostro difetto, di un nostro peccato personale, ecco, davanti a Dio non ci dobbiamo nascondere, perché davanti a Dio non è che stanno coloro che sono innocenti, ma stanno coloro che chiedono misericordia e che quindi vengono perdonati, perché senza macchia nessuno c'è, se non la santa umanità di Cristo di per se stessa. E la Madonna che è senza peccato, senza macchia, ma per una grazia particolare. Allora non aver paura di nasconderci davanti a Dio, come per esempio Adamo, no? quando fece il peccato, il Signore lo chiamò dove sei, mi sono nascosto. Ecco, quando ci confessiamo, quando facciamo l'esame di coscienza personale o davanti al sacerdote, non dobbiamo nasconderci, perché Dio ci ama per quello che noi siamo, non per quello che abbiamo fatto anche di peccaminoso o per quello che abbiamo fatto di santo. Ecco, ci ama in quanto siamo sue creature, suoi figli, non perché siamo santi o siamo peccatori. La terza parola, fate attenzione a quello che ascoltate, perché nella misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Qui ci sarebbe tanto da parlare, ma... Dio non si lascia mai vincere in generosità. Più noi diamo e più Lui ci benedice. 
e noi diamo a tutto la sua benedizione maggiore e in, e in proporzione alla sua benedizione noi riceviamo di più e quel di più se noi lo diamo ecco di gloria in gloria come degli scalini che noi man mano che li saliamo sia nel dono che nell'accoglienza della grazia egli ci dà sempre di più però è il far fruttificare il talento che ci attira altri talenti non la consistenza in sé del talento stesso non sono i doni in sé che formano il merito davanti a Dio o che attirano la benedizione di Dio ma la generosità con cui noi li investiamo senza paura e senza timore questo per quanto riguarda il Vangelo questi tre detti, questi tre lodia del Signore invece la prima lettura di oggi adesso abbiamo saltato alcuni passi dei libri di Samuele perché ci sono state delle feste quindi la festa della conversione di San Paolo però ecco la prima lettura di oggi ci parla dell'apoggeo del regno di Davide quindi il regno di Davide è considerato il regno ideale di Israele a un certo punto questo regno raggiunse la massima espansione geografica e il massimo splendore e la massima prosperità materiale e quindi è stato visto sempre come il regno ideale addirittura il Messia sarebbe stato il discendente di Davide no? e tutti i nemici erano stati sconfitti la terra promessa era saldamente nelle mani di Israele e quindi vuol dire che il Signore era contento perché aveva consentito a tutte le richieste del popolo di Dio e aveva realizzato la sua promessa aveva mantenuto la sua promessa però qui ecco più che un regno ideale si tratta di un re ideale il re ideale è Davide attenzione non perché Davide l'ho detto già altre volte il re Davide sia senza peccato ma per la sua fede quindi Davide viene presentato come il re ideale cioè il re modello, l'esempio di tutti gli altri re, ma anche come il credente ideale, dall'ultimo figlio di esse, il più piccolo di tutti, piccolo anche moralmente, perché il primogenito era importante nell'antico Israele, dal più piccolo diventa il più grande, il re. Perché? Perché ha creduto, perché ha confidato nel Signore, perché ha vinto Golia non confidando nelle sue forze, ma nel nome del Signore. E anche il regno è grande perché è grande il re, e perché il re, anche se pecca, poi recita il Salmo 50, poi compone lui stesso il Salmo 50, poi si pente e dice, e dice no? Misericordia, miserere mei domine, secondo un magna misericordia tuom, secondo il tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe. Ecco la grandezza di Davide, che oggi, vedete come, come dice qua, il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. Oggi ci introduce a parlare anche della giornata della memoria, no? Noi vogliamo leggere non su di un piano politico ma teologico l'odio contro il popolo di Israele naturalmente quell'odio satanico contro il popolo di Israele è un odio verso Israele perché Israele è il popolo eletto perché Israele nonostante ecco periodicamente poi si è aperto e si va aprendo ancora al Vangelo ma secondo la carne e discendenza di Abramo ed è sempre il popolo eletto anche dopo che è venuto Gesù però attenzione che dopo il sabato viene la domenica nel senso che Satana si è scagliato prima contro Israele contro la carne e adesso si scaglia contro la Chiesa che è Israele secondo lo Spirito e, e lo confermano no? I, i, le persecuzioni contro i cristiani che sono state e sono veramente terribili al giorno d'oggi Mentre non demorde l'antisemitismo, 
non, si, non, non diminuisce l'odio verso Israele, va crescendo sempre più e si accende sempre più anche l'odio contro la Chiesa. Vi ricordate, e termino con questo, vi ricordate che ad Abramo fu promessa una discendenza, in realtà una duplice discendenza. Disse la tua discendenza sarà numerosa come la sabbia del mare e come le stelle del cielo. Quindi una discendenza terrena, carnale, di sangue, numerosa, che è quella dei, degli ebrei appunto ma c'è una discendenza celeste. Noi siamo discendenti di Abramo secondo lo Spirito, perché abbiamo la fede di Abramo, no? E Satana si scaglia contro entrambe queste discendenze. Sabato odia, ehm, Satana odia sia il sabato, che è il giorno santo degli ebrei, che la domenica, che è il giorno della risurrezione del Signore. Odia sia gli ebrei che i cristiani. Forse per lui eliminerebbe queste due realtà. Allora preghiamo per Israele, ricordiamo che noi cristiani siamo spiritualmente semiti, preghiamo che il mondo sia libero da ogni discriminazione razziale, religiosa e che Satana, almeno per un certo tempo, possa essere incatenato perché la Chiesa possa fiorire come è volontà di Dio e come la Madonna ci promette quando ci dice che il suo cuore immacolato trionferà. Così sia.